റെൻഡോ സാർ അപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉഷാറായിരുന്നോ അഖിൽ സാർ നമുക്ക് ഇപ്പം ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിംസ് കുറേ പേർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി പേര് ആക്ച്വലി പാറ്റേൺ ടഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഈ ഓൺലി ഓൾവേസ് ഹാർഡ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കെ വെച്ച് എലിമിനേഷൻ വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒന്നും എല്ലാ കഥകളിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രിക്വേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കുറേ പേരുടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അഖിൽ സാറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അത് സാറേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി നമ്മളൊരു പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ പാറ്റേണിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് സീരീസും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അവർ പാറ്റേൺ മാറ്റും ഈ യു പി എസ് സി റെഗുലർലി ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാറ്റേണിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ സി സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി വൃത്തിക്ക് ആ ഉള്ള സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലാതെ ഒരു പാറ്റേൺ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല അതിപ്പം പേപ്പർ വണ്ണിലാണേലും പേപ്പർ ടൂവിലാണേലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു അപകടം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യരുത് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ച എല്ലാ പാറ്റേണും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കയ്യിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക വേണം സി അത് വെച്ചിട്ടൊരു പഠനവും വേണം പക്ഷെ അത് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അടുത്ത വർഷം പുതിയ എന്തെങ്കിലും സാധനമായിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ സിലബസിനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പേ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സാറ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പാറ്റേൺ മാറുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസും കണ്ടന്റും സിലബസും മാറുന്നില്ല ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസം ജൈനിസവും ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യ രീതി മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം മാറുന്നില്ല സൈക്ലോൺ മാറുന്നില്ല കോൺഷ്യസ് മാറുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഏത് കണ്ടക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സബ്ജക്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആക്കുക അതിന് കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഏത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും പാറ്റേൺ എന്ത് തന്നെ മാറിക്കോട്ടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്രൊവൈഡ് കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കണ്ടന്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു ഷെൻസർ അതുപോലെ ഈ സീസാറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു പേപ്പർ ടഫ് ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മുപ്പതിൻ്റെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നായിരുന്നു ഒരു ക്യാറ്റ് ലെവൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഇയർ ബൈ ഇയർ സാറേ ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സാറേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് അതായത് സീസാറ്റിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് വേണം ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ റീസണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് അതായത് അവർ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ യു പി എസ് സി വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതായത് ഒരു നമ്പർ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരും ആ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡിവിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഡിവിസിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി
അല്ല അത് ബേസ് ഉള്ള വരുന്നില്ല അതെ അതെ സിസാറ്റ് പേടിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിലുണ്ട് എത്രയോ പേർക്ക് സിസാറ്റ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു സാർ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ സാർ സൊല്യൂഷൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവർക്ക് ഈ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകിപ്പോ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് എല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടെൻത്ത് വരെ ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് യു പി എസ് സി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടെൻത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബി എസ് സി മാത്സ് എടുത്ത ആള് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പഠിച്ചത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവൽ മാത്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സർ ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർക്ക് കാര്യം അതായത് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാറേ ഒരു 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 ജിമ്മിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സാറിപ്പൊ ഇല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോയി അല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കത് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ വർക്ക്ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മീൻസ് അതായത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡെയിലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നില്ല അവർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയാം സാറേ നമുക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കും അത് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറയും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ കാര്യവും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഈ സീസൺ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം പിള്ളേർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അപ്പൊ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്സ് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഫുൾ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ വർഷം എന്തൊരു ഇംഗ്ലീഷിന് വലിയ കോംപ്രിഹൻഷൻ ആയിരിക്കും വായിച്ച സമയം പോകും മാത്സും ചെയ്യത്തില്ല മാത്സ് ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് തുടത്തുമില്ല ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വൻ വൻ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാം ഒരു എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോവാ അല്ലെ അതെ അതെ അല്ല ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ പേപ്പർ ഓക്കെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മാത്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ കോംപ്രിഹൻഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു അപ്പോ ഈ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി ഒരു ചിലർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കോൺഫിഡൻസ് പോയത് അപ്പോൾ ട്വന്റി ട്വ അതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്ന് ചെന്ന സമയത്ത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല പേപ്പർ അപ്പോൾ അവർ ഈ കോംപ്രിഹൻഷൻ സൈഡ് അധികം അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് കോംപ്രിഹൻഷൻ ടഫ് ആയി അങ്ങനെ തുടക്കത്തിലെ ഈ ഒരു ടഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കൈ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി അതാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടൻസും ഈക്വലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കോമേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ റീസണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രവണതയുണ്ട് ചില സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്സ് പെർമിറ്റേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ചാപ്റ
അത് ആ ഒരു ഫിയർ മാറ്റിയെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളു വേറെ ഒരുപാട് പേര് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് വരുന്നു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ ഇതാണോ അതാണോ ഇതാണോ അതാണോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡാലമേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പേര് രണ്ടെണ്ണം അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് തട്ടിയും മുട്ടിയും കളിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സീസാറ്റ് സീസാറ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ വന്ന ചോയ്സസ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ എന്താണ് സാർ സാറിന് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അപ്രോച്ച് സാർ ഇങ്ങനെ ചോയ്സസിൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നത് സർ ഇത് കൺഫ്യൂസിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സാറേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സീസാറ്റിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സാക്ട് ഫിഗർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു when it is divided by 5 mm-hmm. like when you, when you are dividing that number with certain number of natural numbers then you need to get remainder 31 mm-hmm. then what are those natural numbers mm-hmm. nor another question appo sherikum adinde answer itre ullu 30 adayad ee factors ennu parayna values endi koodal aayikanam remainder aaya 31 il koodal nikanam appo ivaru kutigal endha cheyyunnu nariya avaru aadhi ee factors kandupidi etra factors undu nu vildi അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ആ ആ ഒരു നമ്പറിന് ഇത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും സർ അതായത് കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് അത് ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ സമയത്തെ ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒക്കെ കാരണം അയാൾക്ക് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു കഴിവും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് പാനിക്ക് ആവാതിരിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയിൽ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവാം ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതായത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫിയർ അങ്ങ് മാറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യമേ ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിച്ച് എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആവുന്നു വിചാരിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പോലും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങളും കണ്ട് ശരിയാക്കിയാൽ മതി മതി നമുക്ക് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് തേർട്ടി നമുക്ക് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി ധൈര്യമായിട്ട് വിടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ശരിയാക്കിയാലും അതാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സെലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല യു പി എസ് സി ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് മാക്സിമം ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവതിരിക്കേണ്ട ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ മെയിൻസില് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൺസേൺസ് പലരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻസിന് ഇപ്പൊ ഈക്വൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണോ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മെയിൻ എലമെൻറ്റ് ഈ പ്രിലിംസ് ഫിയർ ഫാക്ടറാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിംസ് 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 അതിൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് റിയാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പ്രിലിംസ് പഠിച്ചെങ്കിലേ ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻസിലെ കുറേ ഏരിയാസ് നമുക്ക് പ്രിലിംസ് വേണ്ടതാണ് അത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസ് വരാറുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് വരാറുണ്ട്
ഒരുപാട് ഈവെന്റ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈവെന്റിനെ കുറിച്ച് പല പല എക്സ്പേർട്സിൻ്റെയും ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സി ഒരു മെയിൻ സാൻസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്യൂസിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടാവും ആ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക എന്താണ് റീസെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം വന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻസും ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും നമുക്ക് എഴുത്തുകൾ പേജ് വായിക്കാൻ ഈസിലി കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പല ആസ്പെൻസും ആ പേജ് ഒരു ഹെക്ടിക് പേജ് ആണല്ലോ പേപ്പർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏലിയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സി എസ്പെഷ്യലി ജി എസ് ടു ആൻഡ് ജി എസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റത്തില്ല മസ്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് മേജർ ഏരിയ ആണ് ജി എസ് ടും ജി എസ് ത്രീയും എത്തിക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏരിയാസ് മസ്റ്റായിട്ടും ഡെയിലി തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് അത് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇതന്നെ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എക്സ്ട്രാ പറയാം ഇപ്പം ചിലർക്കത് പേടിയാണ് അപ്പം വായിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല എന്നാൽ ചിലരത് മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറെ പത്രത്തിൽ വേറെ ഒരു ന്യൂസ് ഒരു കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അത് എപ്പം നോക്കിയാലും രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ഒരേ ന്യൂസ് തന്നെ വായിച്ചവരുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം കുട്ടികളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഒരിക്കലും സിലബസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് അത് സിലബസ് ആയാലും പ്രിലിംസ് ആയാലും സിലബസിന് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള ബോധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നോട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ നോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ബുക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും റിവൈസ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഈ ബുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഫ്രഷ് ബുക്ക് എടുക്കാൻ വീണ്ടും എഴുതുക ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക സിലബസ് നോക്കുക ആ സിലബസിൽ കിടക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണോ അതിന് കുറച്ച് ചെറിയൊരു നോട്ട് അതിനുള്ളതല്ലേ ചോദ്യം വരുന്നുള്ളൂ അത് എഴുതി വെക്കാനേ നമുക്ക് സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനുള്ളത് പഠിക്കുക പിന്നെ പലരും ഈ പ്രിലിംസിൽ ചില സബ്ജക്ട്സിന് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടും മറ്റേ ചെറിയ എഫേർട്ട് ഇടും പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ചില സബ്ജക്ട്സിനെ ഒഴി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കും അപ്പം അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എസ് ഐയും എത്തിക്സും എത്തിക്സിനും എസ് ഐയും ആരും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും സ്കോറിംഗ് വലിയൊരു സ്കോറിംഗ് പേപ്പറായിട്ടും ആരും അതിന് വേണ്ട എഫേർട്ട് ഇടാത്തത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ പിള്ളേരുടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം പറയുന്നത് സാറെ എസ് ഐ അല്ലെ അതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതിക്കോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് ഐ എഴുതും പക്ഷെ അതിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ആ പേപ്പറിന് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരാൾ ആളിന് എസ് ഐക്ക് ആ മുകളിലുള്ള ആരുടെയും ഒരു മാർക്കിന് ഏഴ് അയലത്ത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് ആ അവരുടെ ഒരു ആവറേജ് റാങ്ക് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്ക് വന്നു തന്നെ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഒരു എന്താ കേർലെസ് ആയിട്ടാണ് ആള് ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പേപ്പർ തന്നെയാണ് എസ് ഐ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ജി എസ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി എന്തോരം പഠിച്ചാലും ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോളിറ്റി ഒക്കെ എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിൽ നിന്ന് വൃത്തി കേൾക്കുന്ന കാര്യം വരുന്നുണ്ട് മാത്രം മതി ജി എസ് പേപ്പർ എഴുതുന്ന അപ്രോച്ച് ആണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളും എസ് ഐ പേപ്പർ എഴുതുക ഉണ്ട് ശരിക്കും അത് അതൊരു തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമാണ് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പം എസ് എ എത്തിക്സ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇത് മൂന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ജി എസ് വൺ ടു ത്രീ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇരുന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട് ആക്കിയതായി പോവാ അപ്പൊ അവിടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് പാളുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിലിംസിൽ പാളുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിൻസിൽ വരുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പാളുക പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാ
രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എഴുതി പഠിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉച്ചക്ക് കൈ നീങ്ങൂല എക്സാം അല്ലേ എഴുതി ഇറങ്ങി ഓടാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോ എത്ര പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കണ്ടാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഹോളിൽ പോയിരുന്ന ആ സമയം എന്താണോ നമ്മളുടെ തലയിലുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര സൂപ്പർ നോട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മീൻസ് ആ ഒരു എഴുതുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളുടെ ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നവരും പക്ഷെ അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നോളും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്കൊരു ഈ സെയിം ഇഷ്യൂ ഈ എത്തിക്സ് പേപ്പറിനും ഉണ്ട് എത്തിക്സ് ആക്ച്വലി പിള്ളേർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മെല്ലനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തിയറി പോർഷൻ സെൻ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പലരും ഇത് ഐ തിങ്ക് പലരും കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പാർട്ടെ കാര്യമായിട്ട് കാരണം ഇത് ട്വന്റി മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ബട്ട് തിങ് ഈസ് ദറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേപ്പർ പാർട്ടി ഏത് തന്നെയാണ് അല്ല ഇതിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മള് ജി എസ് വൺ ടു ത്രീയില് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു മറ്റേ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങ് എഴുതാമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാലും കിട്ടത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഇതാ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അന്നേരം ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അന്നേരം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മീൻസ് സർ ഈ പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്ടീവിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഐ ആറിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ആ ഒരു മീൻ ഒരു ഓർഗനൈസ് ആ ഒരു ഓർഗ ജി ട്വൻറ്റി പോട്ടെ വേറെ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ആ മെറ്റീരിയലെ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി അതങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മീൻസ് എന്താണ് അതായത് കീവേഡ്സ് ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കലി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ വിമർശനാത്മകമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം മീൻസ് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ മെറ്റീരിയലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറണം മാറ്റിയെടുക്കണം അതെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും അവരൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയലമയിലാണ് മേ ബി അവർ പ്രിലിംസ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻസ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ആണ് എന്നാൽ ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുകൊണ്ട് എന്നാലിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല പിന്നെയും പ്രിലിംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻഷനാണ് ഫുൾ ഡേ അവർ ഇങ്ങനെ തലയിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രിലിംസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓൾറെഡി പ്രിലിംസ് കണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെൻസ് അവരെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവാം കോൺഫിഡൻസ് കുറയുന്നതായിരിക്കാം കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രിലിംസ് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ചോദിക്കാം ഓ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം പഠിച്ചു എന്നോട് പ്രിലിംസ് പാസ് ആകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺഫിഡൻസ് കുറെ വൺ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെയും തോന്നാം ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചാലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചേക്ക് ഒരു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ പഠിക്കുന്ന മെന്റാലിറ്റിയും ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്ന് നല്ലൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ സൊസൈറ്റീന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും 
പെട്ടെന്നൊരു കമ്പാരിസണുമാണ് ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു കുട്ടി പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴത്തെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങും അവ സർക്കാർ ജോലി മോട്ടിവേഷൻ എല്ലാം പോയിട്ട് മോട്ടിവേഷനും പോയി എല്ലാം പോയി ഓ വരണ്ടായിരുന്നു സൊസൈറ്റി കമ്പാരിസൺ ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു സംഭവം വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ചുമ്മാ അങ്ങ് കമ്പയർ ചെയ്ത് വിടും അവന് ജോലി കിട്ടി അവൻ ഗൾഫിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു നീ ഒന്നും ആയില്ലേ ചോദിക്കും ആരാണെങ്കിലും തകർന്നു അതെ ശരി പിന്നെ ആ വ്യക്തി പുറത്ത് ഒരു ഓണപ്പരിപാടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങില്ല ഒരു കല്യാണത്തിന് പുറത്തിറങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷന് പോവില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോയേക്കാം അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സൗറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് ക്ലിയർ ചെയ്ത മറ്റേ ഗോകുൽ ഗോകുൽ ചേർന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ജോബ് ചെയ്ത് അത്രയും ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കരമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ആളെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീസ് ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ ഓൾസോ രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൻസർ എഴുതി ഫീഡ്ബാക്കിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ എത്ര വൈകിയാലും ശരി പുള്ളി ആ ഫീഡ്ബാക്ക് പുള്ളി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കും അത് ആക്ച്വലി ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്ന പുള്ളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റിസെപ്റ്റീവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്കിന് അത്രയും വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അയാൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് എത്ര മാർക്ക് പറഞ്ഞാലും എത്ര എക്സാംസ് പൊട്ടിയാലും എന്താണെങ്കിലും ശരി എനിക്കിത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ഭയങ്കര റിഫ്ലക്സീവാണ് അത് ഈ എന്താ പറയുക പുള്ളി പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് തോറ്റെടുത്ത് നാണല്ലോ വിജയം തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സംഭവം ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു എലമെൻ്റ് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിലെ ചില കുട്ടികളെ ഞാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഴുതാനായിട്ട് ചിലർ ഉഴപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർ റെഗുലർലി എഴുതി അയക്കുന്നു ഈ റെഗുലർലി എഴുതി അയക്കുന്നവരുടെ ചേഞ്ച് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് ആദ്യത്തെ പേപ്പർ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പറും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവും റെഗുലർ വർക്ക് ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു വർഷം കളയുന്നുണ്ട് അത് കളയാരാവരുത് അതെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നിന്നാലും ഏ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ മറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ടും കാണാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെ പലരും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ അഖിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീൻ്റെ തന്നെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും മിക്കവരും പിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ റിയാലിറ്റി അടുത്ത വർഷം വരുന്ന വേറൊരു ഷോക്കിംഗ് സർപ്രൈസ് ആവാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദ കോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിക്സ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിലബസ് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുള്ളത് സാറേ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പാറ്റേൺ ആ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പാറ്റേൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതി ഓക്കെ പക്ഷേ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചിന്താഗതി അത് ഇപ്പോഴും
സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ടെൻ തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഇത് പിന്നെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാരെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടാത്തൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല അതെ അതെ അല്ലെ നമ്മള് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പുസ്തകത്തിന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അഫയർ മെറ്റീരിയൽ പറയുന്ന പോകുന്നവരൊക്കെ മിഷൻ വായിക്കും മിഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദി ഇൻസൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു ആയിരുന്നു പറയുന്നത് ലോകത്തൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും അക്കാഡമിയൊക്കെ പറയുന്നു പോയിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു മാസത്തെ സാധനം തന്നെ പല അക്കാഡമിയുടെ സാധനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒക്കെയാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറി 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 പോകും അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഒരുപാട് കളയുക അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈം പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ റിവിഷന് വേണ്ടിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ് കുറയ്ക്കുക ഒരു ബുക്ക് ഒരു സബ്ജക്ടിന് മൂന്ന് ബുക്ക് വായിക്കാതെ ഒരു ബുക്ക് മൂന്ന് വട്ടം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിസ്സായേക്കാം അതായത് പ്രാക്ടീസ് ദിസ് മസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി പ്രാക്ടീസും കിട്ടും റിവിഷനും കിട്ടും എല്ലാ ഏരിയയും എന്തായാലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അത് റിയാലിറ്റിയാണ് ആരും പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല പത്ത് വർഷം എടുത്താലും ആ ഒരു മെക്കാനിക്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എപ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ആകെ ബിലോ നയന്റി എത്തി ഇപ്പം കട്ട് ഓഫ് അത്രയും മതി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം സീസാറിന്റെ സെയിം കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 എഫേർട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതാണ് വിഷയം ഇപ്പൊ എക്കോണമിയുടെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ടഫ് എന്ന് നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ അതിനെ ടഫ് ആക്കുന്നതാണ് നമ്മള് സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം പോലും ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അതാർക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സാധാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു പോകും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പോണ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം പിന്നെ ഒരു ഡിവിഡൻഡിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ നോർമൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാള് എന്തായാലും ബാങ്കിൽ പോകും അല്ലെ പലിശ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് അതിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ വിടാം നേരത്തെ എസ് ഐ എത്തിക്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വേറെ അതിന് ചുറ്റും കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിസ് പഠിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക അതാണ് അതൊക്കെ മാറ്റി അത് പിടിക്കുക ടൈം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും വൺ ഇയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ടൈം ആണ് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 